各位观众朋友们，大家好，我是惠子。众所周知，有的招式在使用后，宝可梦本身样子会发生变化。今天我就来盘点一下吧。一、古代之歌。古代之歌威力75是一般系的特工招式，有 10% 概率让对方陷入睡眠状态。当美洛耶塔使用这招造成伤害后，它会进行形态变化，从舞步形态切换成歌声形态，反之亦然。G.F 本来想设计一种拥有两种战斗模式的宝可梦，一种擅长特工，一种擅长务工。美洛耶塔的两种形态的种族就是如此。但是有一个问题，美洛耶塔初始形态一定是擅长特工的歌声形态。如果单纯要特工，那么不需要使用这个技能。如果需要转变形态，那么这个特工招式显得非常累赘，因此这只宝可梦很难用。对话中，美乐耶塔在 B W 八十七集初次变成五步形态，之后 B W 九十六集，他观看小智的对战也变成五步形态，想和水水塔对战，但是水水塔不愿意伤害美乐耶塔，于是小智派上流氓鳄。二神秘之剑。神秘之剑威力85格斗系少见的特工招式，攻击对方会用防御代替特防计算伤害。只有掌握了这个招式的卡路迪欧才能变成觉悟形态，但是本身觉悟的样子和普通形态的种族值没有改变，因此意义不大。剧场版《球雷姆 V 四圣剑士卡路迪欧》中。卡洛迪欧开始是个不知天高地厚的小鬼，实力不成熟的他擅自去挑战裘雷姆，却被吊打，反而搭上了三位师傅，才勉强逃出去。狼狈不堪还断了脚的他，遇到了小智一行人。在与小智等人的相处中，他逐渐明白了同伴的重要性，逐渐成长。最后，他们回去解救师傅，并且再一次和裘雷姆挑战。此时，卡洛迪欧的坚定信念让其变成了觉悟形态，最终得到裘雷姆认可。三画龙点睛，画龙点睛是飞行系物理招式，威力高达一百二，使用后降低自己伤防一级。列空座只要学会这个招式，就能进行 mega 进化，并不用锁道具。但是如果列空座携带机结晶，那么它无法进行 mega 进化。XY 特别篇和光环的超魔神湖帕中都出现了能够使用画龙点睛进行 mega 进化的列空座，实力都很强。四王者盾牌。这招是尖盾见怪的核心技能，使用后能够从剑形态变成盾形态。王者盾牌使用后能够使自己免疫伤害，并且对方如果使用接触性爪式，能够降低对方的物攻两段。剑盾版本开始削弱成一段，不能免疫变化招式。动画中祥太的尖盾见怪会这一招，但是他并没有理解这个招式对于尖盾见怪的重要意义。尖盾见怪还被小智看破。让皮卡丘丢出一块木板卡住剑鞘，让其无法切换盾形态。五变身，变身这个招式使用后会复制对方的信息，包括外形、能力等级以及招式。能够习得这招的只有梦幻和百变怪。注意，索罗亚克那个是幻觉，不是变身。新无印最近有一集就是讲百变怪不能好好变身的，感兴趣的可以去看看。六暗影之光。暗影之光是威力100的幽灵系特工技能，攻击对方会无视对方部分特性。这招是日月封面神之一的露奈亚拉的专属招式。在使用这招的过程中，露奈亚拉会变成满月状态，这个状态只在动画中显示，实际上并不影响对战。动画中，露奈亚拉在日月88集使用过这招，这招还是蛮不错的。毕竟幽灵系特工大多使用威力80的影子球，这个威力高还稳定。七流星闪冲，流星闪冲威力100是刚系的务工招式，特效和暗影之光相同。这招是日神索尔加雷欧的专属招式，在使用这招的时候，索尔加雷欧会变成旭日状态，和露娜雅拉一样，只是一个特殊的状态，并不影响对战能力值。动画中日月五十三集，索尔加雷欧使用这招冲进异空间，帮助小智等人拯救露莎米奈。好啦，以上就是使用后宝可梦本身模样会改变的全部技能了。我是惠子，咱们下期见。